আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম আর এখন আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট এবং পিএসপি দ্য ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের উপর কোর্স আমাদের তো আমরা প্রথমে দেখে নিই আমাদের কোর্সে কি কি থাকছে HTML CSS Bootstrap JavaScript jQuery PSD to HTML PSP PSP OOP जेसन प्रजेक्ट हम डेभलपमेंट इन पीएसपी एर पर आ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাজাক জেসন এরপরে আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ওয়ার্ডপ্রেস তারপর আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট এরপর আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজ धारणा এবং এই দুইটা আপনাদের সাথে ক্লাস করতে করতে এই দুইটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে এগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে করতে ওইগুলো যখন যাব তখন ওইগুলো হয়ে যাবে তো প্রথমেই আমরা শুরু করতেছি এসটিএমএল দিয়ে এসটিএমএল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এসটিএমএল এর পুনরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এসটিএমএল দ্বারা আমরা এই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন কন্টেন্ট শো করাই এসটিএমএল দ্বারাই আর এসটিএমএল হচ্ছে মার্ক আপ অর্থাৎ ট্যাগ দিয়ে ট্যাগে ট্যাগে বিভক্ত হয়ে এগুলো তাদের ডকুমেন্ট শো করে অর্থাৎ কন্টেন্ট শো করায় আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটে ভিজিট করি তখন ট্যাগের ট্যাগ যেটা থাকে সেটা শো করে না কিন্তু ট্যাগের ভিতরে যে কন্টেন্টটুকু সাথে থাকে শুধু সেই সেটাই শো করে তো এখন আমরা এসটিএমএল নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা না করে প্রত্যেকটা একটু একটু করে আলোচনা করি এর পাশে সিএসএস সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেটিং স্টাইল শিট এটা দ্বারা এসটিএমএলে যে আমরা মার্ক আপ করতেছি অর্থাৎ লিখতেছি এগুলোকে বিভিন্ন ডিজাইন বিভিন্ন ব্রাউজারে বিভিন্ন রকম করে শো করার জন্য মোবাইলের জন্য এক রকম ট্যাবের জন্য এক রকম ল্যাপটপের জন্য এক রকম এগুলো বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিনে বিভিন্ন রকমের সাইজ শো করানোর জন্য আমরা সিএসএস ব্যবহার করি এবং সিএসএস দ্বারা এই ওয়েবসাইটের ডিজাইন করা হয় এইচটিএমএল এবং সিএসএস দুটোর সমন্বয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় এরপরে আছে বুট স্টপ বুট স্টপ হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক এক ধরনের এর দ্বারা হচ্ছে বুট স্টপ হচ্ছে কোর্টকে আমাদের সহজ করে দেয় বুট স্টপে ডিজাইন করাই থাকে আমরা শুধু ক্লাসগুলোকে যখন কল করব তো ক্লাসগুলোকে কল করার সাথে সাথে আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ হয়ে যাবে এখন যদি কোনো ক্লাসকে কল করি সাথে সাথে ডিজাইনটা পেয়ে যাবে এ হচ্ছে বুট স্টপ তারপর জাভা স্ক্রিপ এবং জে কুয়েরি জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ওয়েবসাইটের বিভিন্ন রকমের ব্রাউজারে বিভিন্ন রকম অর্থাৎ এই ডিজাইনকে চেঞ্জ করে দিবে যে কোনো মুহূর্তে এ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দ্বারা জাভা স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে তার মধ্যে জে কুয়েরি আছে পিএসপি অ্যাজাক্স এই সব কিছু হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের অংশ জাভা স্ক্রিপ্ট দ্বারা হচ্ছে ওয়েবসাইটকে আরও সুন্দরভাবে ডেভেলপ করা যায় ডিজাইন করা যায় জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জে কুয়েরি এই জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জে কুয়েরি এটার দ্বারা সাইটকে ডিজাইনও করা যায় ডেভেলপও করা যায় এই এই কয়েকটা দ্বারা হচ্ছে ওয়েবসাইট আমরা ডিজাইন করব পিএসটি টু এসটিএমএল এটা হচ্ছে পিএসডি অর্থাৎ ফটোশপের ফাইল থাকবে এটাকে আমরা কনভার্ট করে এসটিএমএল রূপান্তর করব এটা হচ্ছে এই এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ডিজাইন পার্ট এরপর আসছে আছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টের শুরু দিয়ে আছে পিএসপি পিএসপি হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে সার্ভার সাইড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এই ওয়েব ভিত্তিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ
তো পিএসপি শিখবো পিএসপি বেসিক শিখবো পিএসপি ওবি শিখবো এবং পিএসপি ওবি শেখার পর আমরা এই জাভা স্ক্রিপ্টের এজাক্স এবং জেসং শিখবো এর দ্বারা ডাটাবেস থেকে সহজে ডাটাকে রিড রাইট করতে পারি অর্থাৎ কোনো রকম ব্রাউজার রিফ্লেকশন ছাড়াই এজাক জেসন দ্বারা আমরা ব্রাউজারকে অর্থাৎ ওয়েবের কাজ ডাটা বের করতে পারি এবং বোঝাতে পারি এবং এরপরে আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইন পিএসপি আমরা যে এই যে পিএসপি আর পিএসপি ওবি শিখবো এর দ্বারা এখানে একটি বাদ গেছে আমাদের মাই স্কুইল পিএসপি ওবির পর থাকবো আমাদের মাই স্কুইল মাই স্কুইল আমরা শিখবো এটা হচ্ছে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিবিএমএস হচ্ছে মাই স্কুইল মাই স্কুইল দ্বারা আমরা এই ডাটাবেস তৈরি করবো এবং ডাটাবেসকে আমরা পিএসপির সাথে কানেক্ট করবো এবং কানেক্ট করার মাধ্যমে আমরা এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইন পিএসপি অর্থাৎ পিএসপি দিয়ে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা শিখবো তারপরে এরপরের পার্ট হচ্ছে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা শিখবো এবং এর সাথে হচ্ছে এই জাভা স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক এজাক জেসন এগুলো দ্বারা আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইন পিএসপি মাই স্কুয়েল এজাক জেসন এগুলো দ্বারা আমরা এরপর ওয়েব ডেভেলপ করবো প্রথমে করবো যেই কাজ করবো পিএসপি দিয়ে ওই একই কাজ আমরা এজাক জেসন দিয়ে ইউজ করবো তখন আমরা বুঝতে পারবো দুটার মধ্যে পার্থক্য কি এরপরে থাকতেছে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে এক ধরনের কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে এখানে আর কি আপনাদের বেশি কোড করতে হবে না ওয়ার্ডপ্রেস শুধু ইনস্টল করলে ওয়ার্ডপ্রেস এখানে কন্টেন্ট লিখলেই অটোমেটিকলি ওই ফেসবুক যেমন আপনারা কোনো কিছু যখন পোস্ট করেন অটোমেটিক পোস্ট হয়ে যায় তো ওয়ার্ডপ্রেস এক ধরনের সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর দ্বারা আমরা কি এই ওয়েবসাইট ডেভেলপ করাতে পারি এরপরে আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট তো ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট অনেকটাই সহজ আপনারা যখন পিএসপি পিএসপি ওপি এজাক জেসন জাভা স্ক্রিপ এগুলো শিখবেন তখন আপনাদের কাছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট করা একদম সহজ হয়ে যাবে তো ওয়ার্ডপ্রেস থিম যখন ডেভেলপ করবেন তখন একদম এক ধরনের সব কিছু তৈরি করে এস ওয়ার্ডপ্রেসের শুধু আমরা খালি বিভিন্ন জায়গা থেকে কোডগুলো কপি করে আমরা যদি পেস্ট করে দিই সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডপ্রেসটা কাজ করে ফেলবে তারপরে আছে ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রিমিয়াম থিম আছে বড় বড় অ্যাওয়ার্ডা ডিবি থিম তারপর ফ্রি থিম আছে সিডনি থিম এগুলো থিম যখন কাস্টমাইজ করা শিখবে তখন আপনারা যে কোনো ধরনের ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন করা থাকবেন এরপর আছে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগ ইন ডেভেলপমেন্ট আছে কন্ট্রাক্ট ফ্রম সেভেন আছে উকো মার্স আছে আর বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন আছে এই প্লাগ ইনগুলো আমরা ডেভেলপ করা শিখবো প্লাগ ইন কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এগুলো শিখবো তো এই হচ্ছে আমাদের কোর্স এখন আপনারা সবাই আমাকে বলতেছেন যে কোর্স ফি এত বেশি কেন এখন আমি একটু কোর্স ফি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করি আপনারা যখন কোনো ট্রেনিং সেন্টারে যাবেন তখন এই স্টেমেন্ট সেসে বুডিস্টপ যে করি বুডিস্টপ যে করি শিখাবে না সরি যে করি আর জাভা স্ক্রিপ্ট শিখাবে না এইচ টিএমএল সিএসএস বুডিস্টপ পিএসডি টু এইচ টিএমএল এটার জন্য আপনি যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে যান সর্বনিম্ন কোর্স ফি হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা শুধুমাত্র এটার জন্যই এরপরে আছে আপনাকে শিখাবে এই পিএসপি দিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ এই অংশটা এটার জন্য আপনার কাছ থেকে নিবে পাঁচ হাজার টাকা জাভা স্ক্রিপ্ট বর্তমানে কি কোনো কোচিং সেন্টারে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করায় না এখনও আমি দেখি নাই যে তারা জাভা স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ অ্যাজাক জেসন ইউজ করে বাংলাদেশে কোনো কোচিং সেন্টারে যে মতো থিম ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখেছে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা শিখেছে তো আমাদের পার্টে এটিও থাকছে এবং এটির জন্য আলাদা কিন্তু ফি আছে একটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এবং ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে যে বিস্তারিত সার্বিকমূলক কোর্স হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা ওয়ার্ডপ্রেস যদি সার্বিকমূলক দশ হাজার টাকা এটা তো পাঁচ হাজার টাকা ধরলাম তাহলে টোটাল হচ্ছে আমাদের বিশ হাজার টাকা আর শুধুমাত্র আপনার আমাদের ফ্রেন্ড বিধায় এবং আপনাদের কয়েকজনের অনুরোধে আমি একদম টোটাল কোর্সটা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা কোর্স ফি রাখছি এখন আপনারা বলবেন যে আমি স্টুডেন্ট অবস্থায় কেন এই আইডি সেন্টার চালু করলাম তো আমার এখানে তিন থেকে চারজন আপনারা আসেন যাদেরকে এমনভাবে আপনারা ধরছেন আমাকে যে আপনাদের পড়াইতে হবে তো সেজন্য ভাবলাম যেহেতু তিন থেকে চারজনকে পড়াইতে হবে তাহলে এখন আমি একটা যদি দেখি ব্যাস করতে পারি ব্যাস করতে পারলেও আমার একটা ধরুন এক ধরনের নাম হচ্ছে আমার একটা আর কি যে ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে একটা এরকম কিছু আর কি তো আপনারা যেহেতু তিন চারজন পড়বেনই সেজন্য আমি সবাইকে জানাইলাম যে এই ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের উপর একটা ট্রেনিং সেন্টার খুঁজি আপনাদের এখানে কাজ শেখানো হবে এবং আপনারা এখানে যারা আসেন এবং আরও অনেকে আছে কমপক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন হবে আপনারা সবাই শুধু কি দেখা হলে বলেন বন্ধু তুই একা একা কাজ করিস আমাকে কাজ শিখিস না এটা তো আপনারা সবাই বলেন কিন্তু যখন আমি এখন আমি আসতে বলছি এখন আপনাদের কোনো খোঁজখবর নাই খালি বলার সময় আপনারা বলেন বন্ধু তুই কাজ শিখিস না এই শিখিস না এটাইভাবে চলতেছে তো আমি এখন এখন আপনাদের বলতেছি যে আমি এখন কাজ শিখাবো এখন বলতেছেন বন্ধু তুই কোর্স ফি এত বেশি করছিস কোর্স ফি তো সর্বনিম্ন এটা বিশ হাজার টাকা আমি যে কোর্স ফিটা দিছি
তাহলে বুঝতে পারবেন দুটো পাত্রকে বড় ভাইদের জিজ্ঞাসা করেন এখন যদি আপনি এখানে কোর্সটা করেন ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এর এবং কাজ যদি জানেন এবং কোন সার্কে যদি দেখান যে আমি এইগুলো কাজ করছি তাহলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এইখান থেকে কোম্পানিতে ডাইরেক্ট সরাসরি জবে পাঠাবে আর আপনি যদি কাজ না জানেন সরাসরি ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবে তাহলে কোনটা লাভ হচ্ছে আপনাদের অবশ্যই এখানে কোর্স করাটা ভালো হচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের কোর্সের মডিউল অর্থাৎ সম্পূর্ণ আলোচনা হ্যাঁ টাকাটা আলোচনা করতেছি টাকাটা হচ্ছে সর্বপ্রথম অবস্থায় এই অর্থাৎ দুই দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে এক হাজার টাকা আর বাকি চার হাজার টাকা মাসে মাসে দিতে হবে এবং এটা এখনই কেন নিচ্ছি কারণ আমাদের দেখেন এখানে ল্যাপটপে কিন্তু কোর্স করানো সম্ভব না আমাদের প্রজেক্টরের দরকার হবে এবং প্রজেক্টর কিনতে হলে টাকা পয়সা তো লাগবেই আর আমার তো মনে করেন আমি তো এক ধরনের ব্যবসা করতেছি না যে আমি টাকা পয়সা নিয়ে আসছি বাসা থেকে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা আনে এখানে আমরা প্রজেক্টর প্রজেক্টর নিয়ে আমি ক্লাস করাবো এখন আপনারা যদি করছে আগ্রহী থাকেন ভর্তি হন তিন চার জন হলো তার হচ্ছে না যদি সর্বনিম্ন দশ জন হয় বা আট থেকে নয় জন হয় তাহলে কিন্তু আমি প্রজেক্টর নিবো এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস করাবো কিন্তু আপনারা যারা তিন চারজন আছেন অর্থাৎ যারা যে তিন চারজন আমাকে বলছে যে ক্লাস করবেই শুধুমাত্র এরা যদি থাকে তিন চারজন এদের জন্য তো আমার প্রজেক্টর নিয়ে আমাকে পয়সা বেড়া এবং একটা প্রজেক্টর দাম করলাম কালকে ফোন করলাম বলতেছে সর্বনিম্ন প্রজেক্টর হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা হলে ভালো প্রজেক্টর পাওয়া যাবে তো আমি এটা বিবেচনা করে আপনাদের বললাম যে আপনারা যদি দু একদিনের মধ্যে যারা যারা কোর্স করবেন এক হাজার করে টাকা দিতে পারেন তাহলে আমি প্রজেক্টর আনার চেষ্টা করব আর যদি আপনারা কেউ না ভর্তি হন না ক্লাস করতে চান তাহলে তিন চারজন যে আছে শুধুমাত্র এদেরকে আমি ক্লাস নিব এবং এরপরে আপনারা যদি বলেন যে ব্যাচ করাইতে হবে এরপরে একটা আমি দ্বিতীয় কোনো ব্যাচ করাইতে পারবো না এ হচ্ছে কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো আপনারা যারা যারা কোর্স করতে চান যদি দেখেন যে রেজিস্ট্রেশন ফি অর্থাৎ এই দুই দিনের মধ্যে অর্থাৎ রবিবারের মধ্যে যারা যারা এক হাজার টাকা করে দিবেন এটার সংখ্যা যদি নয় জন বা দশ জন দশ জনের কাছাকাছি যায় তাহলে আমি প্রজেক্টর নিব আর এর যদি কম হয় তাহলে কিন্তু আমি কোনো প্রজেক্টর নিব না আমি শুধু আপনাদের এইখানে ল্যাপটপে তিন চার জনের জন্য ল্যাপটপে ক্লাস নিব আমি তো এই হচ্ছে আমাদের কোর্সের আলোচনা তো এখন আপনারা ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নেন কোর্স করবেন কি না ঠাকুরগাঁতে ঘুরলাম কালকে ঠাকুরগাঁও কোন দোকান প্রজেক্টর বিক্রি করে না এই যাবো তো আমরা কোন প্রজেক্টরে কাস্টমার পাইনি শুধুমাত্র আপনি এসে আমাকে বললেন যে প্রজেক্টর লাগবে আপনারা কি কোর্স করতে আগ্রহী শেখার জন্য আসছেন এখানে কারা কারা আসেন যে কোর্স করবেন সবাই বলতে এরা তো সবাই মাস্টার এরা কি কোর্স করবে এরা তো শুধু আজকে আসছে মাঝে মাঝে আসবে আপনারা যদি কোনো প্রোগ্রামিং এর সমস্যা হয় আমাদের মোস্তাফিজুর রহমান সজীব আছে চলে আসবে বললেই চলে আসবে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই পাবেন গেস্ট টিচার মানে মেন্টর হিসেবে থাকবে বড় ধরনের হ্যাঁ ভাই ট্রেনিং সেন্টার সভাপতি হচ্ছেন আপনি এখন আমি টাকা পয়সা চাচ্ছি না তো শনিবারের মধ্যে যদি টাকাটা দেন তাহলে রবিবারে আমি ক্লাস নিব প্রজেক্টর দিয়ে আর যদি মনে করেন কম হয় তিন চার জন যদি যারা আসেন শুধুমাত্র চারজনে যদি থাকে তাহলে তোর প্রজেক্টর নিব না হ্যাঁ ওইটাই আর কি কনফার্ম হইতে হবে আমার এগুলো কথা এখন যদি আপনারা তিন চার জন হন তাও কিন্তু এই তিনজনের জন্য ক্লাস নিতেই হবে সেই জন্য ভাবলাম যদি একটা ব্যস্ত হয় তাহলে আমার কোনো উপকার হচ্ছে সপ্তাহে আবার তো প্রতিদিনই ক্লাস হবে এবং কয়েকদিন পর থেকে সপ্তাহে তিন দিন হবে এবং সপ্তাহে দুই ঘন্টা করে ক্লাস হবে তিন দিনে যে হবে না প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে ক্লাস এখন এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম হবে দেড় ঘন্টা হবে এখনো করলেও টাইম হচ্ছে সাড়ে নটা হচ্ছে টাইম দিছে আর কি যেই যার কি ম্যাচ আর কি উনি বলছে যে আমার সময় হচ্ছে সাড়ে নটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এই দুই ঘন্টা তো এটা একটু কম বেশি করা যাবে কারণ আতিক স্যার যখন এখানে ইংলিশ স্কুইং করাবে ক্লাস নিতে নিতে দশটার কাছাকাছি বাজে যায় তো তখন কি এখানে আসে আমরা বসে থাকবো তো আমাদের কোর্সটা দশটা করলে হবে এবং ওটা কিন্তু ওদের যে দুটো ব্যাচটা আছে ওটা কিন্তু সাড়ে কটা পর্যন্ত বললো কিন্তু ওদের বারোটার দিকে ব্যাচ শুরু হয় আর কি তো এইভাবে আর কি দশটা থেকে বারোটা করলেও আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এখন যদি 
रेजिस्ट्रेशन करा भर्ती होते हैं कारा कारा स्टूडेंट सेंटर देखते हैं खाली अभिभावक <laughs> आलोचना <laughs> संसार <laughs> शुक्रवार बंद शेष प्रथम अवस्था कैरियर लैपटप नीचे खेली प्रथम अवस्था सेकेंड सेमिस्टारे तो नारे अकाउंट अकाउंट खुल लाभ एन दिए क्ष टाज पाईना कि करब पर देखी बड़ो भाई शो है मजे पर देखी वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट करते फाइवर आन करते तो क्ज क्यों कर लगे मैं बड़ो भाई छोड़े शेयर भाई फूडे पड़त तो उन्नी ट्रेनिंग सेंटर थी टीटीएल नीचे और कि तो टीटीएल जो निल तक भाई के बल्लम भाई हमें क्ष शिखते चाहो चाह तक हमें टीटीएलगुल्लो दिल और वेबसाइट डिजाइनर और कि तो वेबसाइट डिजाइन देवारे एस टी एम एल सी एस एस शिखल एस टी एम एल सी एस एस डिजाइन कर शिखल तपर आर भाई कदम पर पर आर वेब डेवलपमेंट टीटीएल कल 
তো আমি ওইখান থেকে ভাই আমাকে দিল ফ্রি ফ্রি টিউটোরিয়াল গুলো আমি কিন্তু আর বাসায় বাসায় কিন্তু টাকা যাইতে পারতেছি না যে প্রথমে যদি বলি ল্যাপটপ নিয়ে দিলে খালি কয়দিন আগে এখন যদি বলি আমাকে টাকা দিয়ে কোর্স কিনতে হবে বাসা থেকে কিন্তু টাকাটা দিবে না তো ওই ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে কোয়া শিখলাম ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট তো শিখার পরে সঙ্গে সঙ্গে কাজটা একটু যখন জানলাম একটু না জানতে আমি দেনিগিরি করে ফাইবার অ্যাকাউন্ট করে খুললাম ফাইবার অ্যাকাউন্ট যখন খুললাম তখন ম্যাচের যে বড় ভাই আছে আমাকে গালি দেওয়া শুরু করলো কীভাবে তুমি আমাকে না বলে অ্যাকাউন্ট খুললাম আর এই ফাইবারে কী আছে শর্ত হচ্ছে একটা এই ওয়াইফাই ব্রডব্যান্ডের অধীনে একের অধিক অ্যাকাউন্ট চালু করা যাবে না কিন্তু একটা ওয়াইফাইয়ের আন্ডারে একটা মাত্র ফাইবার অ্যাকাউন্ট থাকবে তো ওনার অ্যাকাউন্ট যখন সমস্যা হয় তখন আমাকে বন্ধ করতে বললো তো আমি আর ওই অ্যাকাউন্ট চালিয়েলাম না তারপরে এরপর আমি শিখলাম ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট মোটামুটি বেসিক তখন শিখছি আর কি তারপরে কি করলাম আমি তারপর শিখা শুরু করলাম এই কি আর বলি আপনাদের কালি লিনাক্স চিনছেন তো সবাই ইতিকাল হ্যাকিং হ্যাকিং যারা শিখে ওইটার জন্য আমি ওইটার প্রতি একটু ইন্টারনেট দেখলাম টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল দেখলাম তো ওইটার কাজ শুরু করলাম তো যখন ওই তখনই কিন্তু আমি থার্ড সেমিস্টারে আর কি কালি লিনাক্স সেট আপ দিলাম আমার ইয়াতে উইন্ডোজের ভার্চুয়াল মেশিনে অর্থাৎ ভি ওমার ভার্চুয়াল মেশিন একটা নাম ওইটার ভিতরে আমি কালি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটা দিলাম দেওয়ার পরে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল দেখলাম এখানে দেখলাম এই জিমেল টিমেল অ্যাক্সেস অন্য কীভাবে করতে হয় ডেস্কটপ অ্যাক্সেস ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট কীভাবে হ্যাকট্যাক করতে হয় হালকা পাতলা একটু দেখলাম দেখে দেখি কোনো সময় কাজ হয় কিন্তু কাজ হয় ওদের টিউটোরিয়াল দেখে কাজ হচ্ছে কিন্তু কীভাবে কাজ হচ্ছে এটা তো আর বুঝতেছি না ওরা টিউটোরিয়াল দিচ্ছে যে এইভাবে ফেসবুকের আইডি ইয়া করা যায় ওই কোনো মতো লিঙ্কিং পাঠায় আইডি ইয়া করা যায় একবারে কিন্তু যে লিগাল আইডিটা পাচ্ছে তাই কিন্তু না তো এরকম করে একটু দেখলাম তারপর অন্যের ডেস্কটপ অ্যাক্সেস কীভাবে করতে হয় ওটাও মোটামুটি দেখলাম ম্যাচের দেখজনকে ট্রাই করলাম দেখে ওদের তো অ্যাক্সেস করতে পারতেছি কিন্তু কাজটা কীভাবে করতেছে ওটা কিন্তু আর বুঝতেছি না তখন আর কি দেখলাম যে প্রোগ্রামিং টোগ্রামিং শিখতে হবে ওইটার জন্য ওরা বলতেছে অবশ্যই প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা থাকতে হবে তারপর শুরু করলাম থার্ডে হচ্ছে পাইথন শুরু করলাম ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বাদ তখন শুরু করলাম পাইথন পাইথন স্যার কিছু আলোচনা করতেছে ওই দিকে আলোচনা করতেছে আমি হালকা পাতলা শিখলাম শিখার পরে কি এরপরে সেমিস্টারে কী চলে আসলো সি সাপ তো পাইথন তখন বাদ ক্লাস সেমিস্টার যেহেতু চলে আসছে সি সাপ শিখতে হবে তখন সি সাপ হালকা পাতলা শুরু করলাম এবং সেমিস্টার শেষ হইতে হইতে সি সাপের আর কি ওই ছোটোখাটো সবাই যেটা তৈরি করে আমি একটা ক্যালকুলেটার তৈরি করে ফেললাম আর কি হালকা পাতলা যা আসে তো ক্যালকুলেটার তৈরি করার পরে এখন আবার এর পরের সেমিস্টার চলে আসলো তখন আমি কী ধরলাম ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং টোগ্রামিং সব বাদ দিয়ে দিলাম শুরু করলাম গ্রাফিক্স ডিজাইন তো গ্রাফিক্স ডিজাইনের যা আছে ফ্ল্যার বসিউট লগো টগো যা আছে যত প্রকার আছে সব কিছুই মোটামুটি শিখলাম আর কি এখনও আসে আর কি ওইটা মাথা থেকে সরে যায় নাই গ্রাফিক্সের মোটামুটি সবই পারি তো প্র্যাকটিস যেহেতু কম করি সেই জন্য আর কি কাজটা একদম ডিজাইন একদম ভালো হয় না তো এই হলো গ্রাফিক্স ডিজাইন শেখা গেল তারপরে আবার আমি শুরু করলাম ওই কিন্তু ধারণা ছিল ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের তারপর আবার ওয়েবসাইট ডিজাইন শিখলাম এবং তো বারবার একটা জিনিস বারবার শিখছি ওই প্রথমে শিখছি আবার ভুলে গেছি তারপর আবার শিখলাম ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট শিখতে শিখতে তারপর আসলো এই কয়েকদিন আগে শিখলাম পিএসপি পিএসপি দিয়ে প্রথমে শিখছি ওয়ার্ড পেজ দিয়ে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করা তো ওয়ার্ড পেজ ডেভেলপ করা অত দূর যাইতে পারে না ওয়ার্ড পেজ কিছু ইয়ে আসে ওই ইয়াটা ফাংশন টাংশন আসে ওগুলো কিন্তু শুধুমাত্র কল করলেই হয়ে যায় তখন ভাবতেছি কী ব্যাপার ফাংশন শুধু কল করতেছে আর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফাংশনটা কীভাবে কাজ করতেছে ওইটা তো জানি না তখন আমি একদম চলে আসলাম মূল অফ ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ পিএসপি দিয়ে একদম যেটা দিয়ে আর কি আপনি পিএসপি দিয়ে যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট শিখেন তাহলে আপনি জাবা দিয়ে ওই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও তৈরি করতে পারবেন যে কোনো কিছু এই যে কোনো সফটওয়্যারও তৈরি করতে পারবেন ওই পিএসপি দিয়ে যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করা শিখেন তাহলে আমি ওটা শিখলাম ওটা শিখার পরে পিএসপি দিয়ে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা শিখলাম তারপরে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপ তারপর ই কমার্স সাইট একটা তৈরি করলাম পিএসপি দিয়ে জাবা স্কিপ দিয়ে সরি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাইট তৈরি করেছিলাম ই কমার্স সাইট ওটা অনেক আগে তারপর ওয়ার্ডপ্রেস থিম কাস্টমাইজেশন শিখছিও অনেক আগে তো পিএসপি দিয়ে সাইট ডেভেলপমেন্ট করা শিখলাম তারপরে দেখতেছি পিএসপি দিয়ে সাইট ডেভেলপ করলে ওই খালি প্রতিটা পেজ খালি রিলোড দিতে হয় রিলোড কোনো কিছু ডাটা ডাটা ঢুকাইলে রিলোড দিতে হয় খালি কিন্তু বাংলাদেশে যেগুলো এই সাইটগুলো আছে আমাদের এই এডুকেশনাল সাইটগুলো এই সবগুলো কিন্তু শুধুমাত্র এই পিএসপি দিয়ে করা তো যখনই ওই সাইটে কেউ ডাটা ডাটা এন্ট্রি করতে যায় ওই এক মিনিট লাগে খালি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানের আপনি তথ্য নেবেন তো সবার প্রথম কী সিলেক্ট হয় বিভাগ বিভ
তারপর আমি শিখলাম যে ইয়াটা আর কি ওই অনলাইনে যে রেজাল্টটা দেখেন আপনারা এডুকেশন বোর্ড রেজাল্ট ডট গভ ডট বিডি ওইটা রেজাল্ট যে দেয় রেজাল্টটা কীভাবে আসে ওই সিস্টেমটা শিখলাম আমাকে রেজাল্ট কীভাবে বাই করতে হয় কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় ওই আর কি ওইটা আমি তৈরি করা শিখলাম তো শেখার পরে আমি ওই গ্রাফিক ডিজাইন যখন শিখতেছিলাম তখন গ্রাফিক ডিজাইন একটা কোম্পানি ছিল নাম হচ্ছে কোম্পানির নাম হচ্ছে জি ক্যাপ তো ওই কোম্পানিতে গ্রাফিক্সের লোগো ডিজাইন শিখতেছে ওরা বলতেছে যে আমার একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে লাগবে যদি কেউ ওয়েবসাইট ডিজাইনার থাকে থাকেন তাহলে আমাকে নক করতে পারেন আমি একটা ওয়েবসাইট লাগবে আর কি তা আমি ওকে নক দিলাম প্রথম অবস্থায় নক দিয়ে আমাকে ফোন দিতে বলছে নক দেওয়ার ফোন টোন দিই নেই পরে আবার এক সপ্তাহ পরে এখন আমি যখন আবার কমেন্ট করছি তখন বলতেছে এমনি কমেন্ট করলাম আমি চিনে ফেলছে ভাই আপনাকে বললাম যে আমার ওয়েবসাইটটা তৈরি করে দিতে কই আপনি তো যোগাযোগ করলেন না তখন ক্লাস শেষ হলো ওনার লাইভে ক্লাস ছিল তো ক্লাস শেষ হচ্ছে যোগাযোগ করলাম তারপর একটা সাইট তৈরি করতে দিল তো ওয়েবসাইট একটা ডিজাইন ডেভেলপ করে দিলাম দেওয়ার পরে একটা সাইট দেওয়ার পরে উনি আবার এখন ওদের আর কি ট্রেনিং সেন্টারে ইয়া দরকার আর কি মেন্টর দরকার আর কি ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কোর্স করাবে আর কি তো ওনার সাথে আলোচনা করলাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলো উনি আর কি অফার করলো যে আপনি কি এখানে আমার এখানে লাইভে ক্লাস নিতে পারবেন কি না আমি প্রথমে বললাম নিষেধ করলাম তারপরে আবার এক মাস গেল তারপরে ভাবতেছি দেখি ক্লাসটা নেওয়া যায় কি না নিলে তো আমারই একটু নাম টাম হবে আর কি যেটা আর কি তো বললাম আমি তখন আর কি ওই ক্লাসটা দিল আর কি তো ওই ক্লাস নেওয়া শুরু করলাম শুরু করার পরে আরও দুটো ওয়েবসাইট তৈরি করতে দিল তো ওয়েবসাইট দুটো তৈরি করে দিলাম তো মোটামুটি এ যাবত তো দশ হাজার টাকা দিছে আর কি তো এ যাবত এরপরে আরও আরেকটা সাইট আছে এখন ই কমার্স সাইট ওইটার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে যাচ্ছে সাইটটা ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট সহ তো এখন ওইটার কনফার্ম করে নেই আমি তো এই অবস্থায় আর কি আসি আমি এই হলো আমার ডিপ্লোমার সাকসেস স্টোরি এবং এর কিছু না আমি কিন্তু এখনো ফাইবারও আর্ন করে নেই কোনো আপওয়ার্কে কোনো আর্ন করে নেই মানে মার্কেট প্লেসে থাকি আমি মাঝে মাঝে কিন্তু এ যাবত কিন্তু কোনো কাজ টাস মার্কেট প্লেসে কিন্তু কাজ পাই নেই এখন আমি একটা কাজ পাইছিলাম গ্রাফিক ডিজাইনের লগো ডিজাইনের জন্য তো আমি কি ঢুকি না আর কি সাইটগুলোতে বেশি মনে করেন এক সপ্তাহে একদিন ঢুকি আর মার্কেট প্লেসের শর্ত হচ্ছে আপনাকে অল টাইম অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ফাইবার আপওয়ার্ক যেগুলো আছে ওগুলোতে আপনি যদি চব্বিশ ঘন্টা সময় প্রায় তো সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে প্রথম অবস্থায় যদি অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে কাজ পাবেন আর ইংলিশে যদি এক্সপার্ট হন তাহলে কাজ পাবেন আর আমি ইংলিশে অত একটা বেশি এক্সপার্ট না সবার সাথে কমিউনিকেশন করতে পারি না ঠিক মতো তারপর আবার অ্যাক্টিভও থাকি না সেই আমি কাজটা তো পাই না আমি যদি চেষ্টা করি যে এই সপ্তাহের মধ্যেই কাজ পাবো ওই ওইভাবে যদি কাজ টাজ করি অ্যাক্টিভ থাকি তাহলে ইনশাল্লাহ আমি কাজ পাবো আমার এটা বিশ্বাস আছে তো এই পর্যন্তই আমার স্টোরি এখন কিছুই হয়ে নেই আমি এই হলো কথা আর আপনারা এই কদিন পর বলে দোস্ত কাজ শিখাবি না কাজ শিখাবি না এরকম করে চলতেই আছে এখন আমি ভাবলাম যে তিন চারজন যেহেতু ধরছে আমাকে কাজ শিখতেই হবে শিখাইতে হবে তো ভাবলাম যেহেতু তিন চারজন শিখবে তাহলে একটা দেখি ব্যাস করা যায় কি না এই হলো ব্যাস আজকের এই অবস্থা এই ব্যাস এই পর্যন্তই এখন ওদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি ওরা এখানে কেন আসছে হ্যাঁ ওরা তো ওরা নিজেরাই জানে কেন আসছে কি শিখতে আসছে ওদের তো লক্ষ্য হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট শিখবে সেজন্য আসছে অন্য কোনো কারণে তো আসবে না নাকি এখানে মানে এবার অন্য লাইনে চলে যাবে নাকি যে মেয়েরা কিন্তু মেয়েরা কিন্তু অনেকে গ্রাফিক ডিজাইন শিখে ওয়েব শিখতে হচ্ছে ভালো লাগে না কোর্ট টোট আর এই আরেকটা কথা বলে রাখতেছি আপনারা দেখতেছেন যে আমাদের কি এই যে সজীব আমি আলামিন এই তারপর মামুন আমাদের কি কখনো বাইরে বেরোতে দেখেন ওই অল টাইম আমরা ম্যাচের ভিতরে একটা না একটা কাজ করতে আসি করতে আসি আর মাঝে মাঝে আপনাদের কথা চিন্তা হয় কি রে এরা সবসময় খালি ঘুরে বেড়ায় এরা কী করে আমরা কিছু বুঝতেছি না আমরা আমাদের লাইভের কুল কিনেটা পাচ্ছি না সারাদিন সারা রাত কোট করে আর আমরা সারাদিন ঘুরে ফিরে এরা কী চাকরি করে বুঝতেছি না তো এখন আপনারা বুঝতে পারবেন যখন এইচ টি এমএল সি শেষ করবেন শেষ করার শাস যখন পিএসপি ধরবেন তখন আপনারাও বুঝতে পারবেন যে লাইফটা কি তখন শুধু এইচ টি এম এল প্রথম অবস্থায় আপনারা কিন্তু কোট করতে মন চাবে না এইচ টি এম এল শেষের যখন করবেন বা ডিজাইন যখন শিখবেন তখন ভাল লাগবে না প্রথম অবস্থায় কিন্তু যখন আর একটু গভীরে যাবেন তখন খালি সামনে তাকাবেন আর রুম থেকে বাইরের সময় পাবেন না তাহলে এখানে কাজই করে যাবেন লাইফটা হচ্ছে এরকম আপনার এখনও লাইফের আসল পথে যান নাই আর কি যখন পথে যাবেন না তখন আর কি পিছনে ফিরে তাকানোর সময় পাবেন না ঘর থেকে বাইরের সময় পাবেন না এই শুধু খালি কোটি করতে হবে লাইফে তার
शेष कर তারপরে দেখবি তোকে আর আমাদের বলতে হবে না তুই নিজে নিজে দেখবি রুম থেকে বাইরে হবি না কোট করা শুরু করবি ইনশাআল্লাহ লাইফটা দেখা শুরু করলে দোস্তো কি শিখবি আর অন্য কিছু যদি যাইস তাহলে কিন্তু এখানে কোর্স করে লাভ নাই অন্য কিছু যদি নিয়ত থাকে যে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখবো আবার গ্রাফিক্স শিখবো তাহলে কিন্তু শেষ এখানে পড়ে যেতে হবে টার্গেট থাকতে হবে শুধুমাত্র একটা তুই সফটওয়্যার তৈরি করা শিখবি না ওয়েবের কাজ শিখবি না গ্রাফিক্স এর যে কোনো একটা घुरे फिर सब कुछ एक ही मिडिले शिखबीप প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না তোরকে প্রোগ্রামিং জানতে হবে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা জানলে হবে না তুই সব ল্যাঙ্গুয়েজে কোড করতে পারবি প্রোগ্রামটা কথা জানতে হবে এলো কথা বেসিক কি কোন বেসিক জানতে হবে না তুই যেকোনো একটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপার্ট হ এই পিএসপি জব বল তারপর জাভা জাভা বল পাইথন বল সি শার্প বল পাইথনটা একটু শুধুমাত্র ভিন্ন আর কি কোড স্ট্রাকচার তার বাকি যেগুলো আছে সবই একই রকম এই হলো কথা তারপর আপনি ठीक करते কুল কিনারা কিছু ফিলে পাবে না তো ঠিকই তুই যদি চাস যে আমি ডেস্কটপ সফটওয়্যার বা মোবাইল সফটওয়্যারে কাজ করি তো মূল কথা হচ্ছে সকল সফটওয়্যারে কিন্তু আমি সিস্টেম মডেল কন্ট্রোলার দিও আচ্ছা আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক রাখবো শুনো শুনো আমি এক্সপ্লেইন করে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে এই যে পিএইচ ঠিক আছে না সকল ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচার এক আর সকল সফটওয়্যারের এমবিজি এক এমবিজি বলতে মডেল কন্ট্রোলার ঠিক আছে আর সব দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে শো নেক্সট ক্লাসে বাকি कठिन जिन तो भलो करते तो सर के बल्लम तो सर आपने एक प्राइट पढ़ान तो सर तक बोल ठीक है समय को तुम्हें बोलो कौन प्राइट पढ़ा तो पर सर सर का सर गेसिल सर प्राइट आपने तो बिल्कुल प्राइट पढ़ा तो पढ़ान प्रोग्रामिंग सी सी प्रोग्रामिंग 
তো স্যার তখন বলতেছে যে রমজান স্যার স্যার তখন বলতেছে দাঁড়া আমি তো বলতে দেই এই বলতে দেই তখন স্যার বলতেছে যে আমার তো সময় নাই রে আমার তো অনেক কাজ আছে তখন ঠিক আছে তাহলে আমি দেখি আমি কি করতে পারি তো সেকেন্ড সেমিস্টার আমার ল্যাপটপ ছিল না ঠিক আছে নবসারের ডেস্কটপ ছিল তো আমি সেকেন্ড সেমিস্টারে প্রথমে ও হ্যাঁ প্রোগ্রামিং করার আগে আমি ইয়ে করছিলাম তখন কিন্তু আমার গোল সেট ছিল না যে আমি কি করব এখন কিন্তু আমার গোল সেট করা আছে তখন সেট করা ছিল না তখন আমি প্রথমে গ্রাফিক ডিজাইন করি তো অতটা করিনি জাস্ট একটু শিখছিলাম শিখার পর কয়েকদিন পরে মার্কেটিং পরে গেছি সি প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং একটা ভাই ছিল সপ্তম সেমিস্টারে ইয়ে করে এখন জাপানে কাজ করে ইমরান ভাই তখন ও সি করছিল ভাইয়ের কাছে গেছিলাম ভাইয়ের ম্যাচ হচ্ছে তোর মুন্সিরহাটে ওখানে ভাইয়ের কাছে যাই বললাম যে ভাই আমি তো প্রোগ্রাম শিখতে যাচ্ছি তা আপনি কী বলতেছেন ভাই তখন টিউটোরিয়াল দিছিল শরীফের হাজির দামে পড়তেছিল বলো ভাই ওর তো ওই টিউটোরিয়াল দেখে সিটা শিখলাম আর কি সি শিখার পরে একদিন কি যেন একটা কাজে আমার পাশের রুম মিলে কাজ দিয়েছিলাম তো ও করছে যে দোস্ত একটা কোর্স আছে সেটা হচ্ছে যে মার্কেটিং নিয়ে মোটামুটি ভালো টাকা ইনকাম করা যায় আমি তখন তার আমি তার জানতাম না এগুলো কিছু ঠিক আছে আর ওই লোকটা যার কোর্স ও নাকি এক বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে তো দেখে তো আমার মাথা ঘুরে গেছে আরে এত টাকা ইনকাম রে ঠিক আছে তো আমি তখন ঠিক আছে কোর্সটা নেই পাঁচ হাজার টাকা কোর্সটা কিনলাম কেনার পর তিন মাস কাজ করলাম আর তখন আমার গোল ছিল যে আমি পাশাপাশি প্রোগ্রামিং করব এবং কোর্সটাও করব এদিকে মার্কেটিং করব তারপর কোর্স চালাতে থাকলাম চালাতে থাকতে থাকতে তখন থার্ড সেমিস্টারে উঠলাম তখন দেখতেছি যে আসলে দুইটা একসঙ্গে চালানো পসিবল না তখন যে কোনো একটা বাদ দিতে হবে তখন আমি প্রোগ্রামিং বাদ দিয়েছিলাম প্রোগ্রামিং বাদ দিয়ে মার্কেটিং করলাম করতে করতে দেখতেছি আসলে কোনো পথ সোজা না ঠিক আছে প্রথমে ভাবতেছিলাম যে মার্কেটিংটা হয়তো বা সোজা একটা জিনিস যে এক হাজার টাকা ইনকাম করা যাবে আসলে সোজা না তখন আমি মার্কেটিং বাদ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর সিটও আমি জানি এই কারণে পাইথনে সুইট করলাম পাইথন তখন কাজ শুরু করে দিলাম পাইথনে কাজ করার পরে দিকে প্রবলেম সলভিং করলাম ইউআরআইতে প্রায় চল্লিশটা মনে করছিলাম প্রবলেম সলভ সলভ ইউবিআইতে করি নাই সলভ করার পর পাইথন চলতেই থাকলো তখন আমি ভাবলাম যে পাইথন তো শুধু তো এভাবে করলে হবে না এর মাথে একটা ভাই ছিল ভাইটার নাম কিছু আশিক ভাই না আশিক ভাই তখন আশিক ভাই সাথে যোগাযোগ করলাম আশিক ভাই বললো যে পাইথনের একটা ফ্রেম ওয়ার্ক আছে জ্যাঙ্গো এটা একটু কাজ করো তুমি তখন আমি দেখলাম যে পাইথনের আমি শুধু বেসিকটা শিখছিলাম ও বি শিখে নাই তখন ও বিটা শিখলাম শিখার পর জ্যাঙ্গো নিয়ে বর্তমান এখনও কাজ করতেছি আমি হুম আর এখন আমার যেটা প্ল্যান হচ্ছে আমি জ্যাঙ্গো নিয়ে কাজ করতেছি একটি মাত্র কারণে বাংলাদেশে জব পাওয়ার জন্য কিন্তু আমার যেটা টার্গেট মূল টার্গেট হচ্ছে আমি এআই নিয়ে কাজ করবো ঠিক আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করবো এই কারণে সেভাবে আগাচ্ছি আমি তোমরাও তোমাদের গোল সেট করো আর আরেকটা কথা হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে ইচ্ছা ঠিক আছে ইচ্ছা ইচ্ছা সবচেয়ে বড় জিনিস এ যে কোর্স মডিউলটা দিল ওনাকে কিন্তু এখানে এখানে হয়তো ওনাকে থাকতে পারে নাও থাকতে পারে ভয় করছে কিন্তু এতগুলো জিনিস দেয় কত জিনিস শিখব ঠিক আছে এই জন্য একটা কথা আছে ইট অলওয়েজ সিন্স ইম্পসিবল আনটিল ডান যতক্ষণ থেকে তুমি কোনো একটা কাজ করো নি ওরা কিন্তু একবারে পার সমান মনে হবে যখন তুমি আর আর একটা কথা আছে যে পারে যখন তুমি উঠতে যাবা পারে চুরাই দেখবে না প্রত্যেকটা ধাপ দেখতে হবে ধাপে থাকে আগাও এমনি পারে উঠে চলে যাবে এই আর কি কিছু বলতে চাই না শেষ তখন দেখি আমার জীবন খালি অন্ধকার আর অন্ধকার কিছুই দেখি না কি ভবিষ্যৎ কি হবে যাই না সব শিখতেছি রুমের ছিল বড় ভাই প্রথমে ওয়েব শিখালে কিছুদিন শিখলাম শিখে রুমের ম্যাচ ছাড়ে দিল ম্যাচ ছাড়ে দেওয়ার পর রুমের চলে গেছে নতুন ল্যাপটপ পাইছি দিন তিন বেলার মুভি দিন তিন হাজার টাকার ডেলি মুভি দেখতাম মুভি দেখতাম আর ঘুমাইতাম রুমের নাই ভালো লাগে না প্রথম প্রথম তারপরে থার্ডে এই সজীব বললো সি করার লাগবে সি শুরু করলাম একটু সি করলাম কিছুদিন এক দেশের টিউটোরিয়াল মোটামুটি ভালোই ধারণা হইলো তারপর পাইথন তো আইসলো এসেন্সিয়াল ওইটাই কিছুদিন করলাম ওয়েব কিন্তু তখন বাদ দিয়ে দিলাম মোটামুটি তারপর যখন দেখছি পাইথন ওই প্রোগ্রামিং মাথা খালি ঘুরে মন মনে হয় পরে আমার ওয়েব শুরু করলাম এস টিম এল সি এস এস মোটামুটি অনেক কিছুই করলাম মোটামুটি টেম্পল ডিজাইন হইতো পিএচ ডি এস টিম এল ভালোই পারতাম তারপরে কী হইলো সেমিস্টার শেষ হ্যাঁ বাসা থেকে আসে দেখি সব গুলাই গেছে মাথায় ফোর্থ সেমিস্টারে আসলাম মোটামুটি সবাই মিলে একটা ধারণা করলাম যে একটা কোম্পানি দেবো কোম্পানিতে যাবে বলে কি যা হয় মানে এক একদিন এক একটা প্রোগ্রাম 
মানে জাভা শুরু করলাম জাভা থেকে আস্তে আস্তে জাভার ফ্রেম অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েডে কিছু কাজ করলাম মোটামুটি ভালোই হলো অ্যান্ড্রয়েডে আসে দেখি অ্যান্ড্রয়েডে আর মাথা খুললাই না একদিন কাজ করি তিন দিন পর বাসায় যায় সপ্তাহে আমি আর উইন্ডোজ যে আমি যখন অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করি যেদিন আমার উইন্ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে টানা চার দিন উইন্ডোজ কোনো বার দিনে তিনবার হয়েছে বা চার দিনে চারবার হয়েছে এইটা ইনস্টল হয়তো ওইটা হয় না ওইটা হয়তো এইটা হয় না এতই ঝামেলায় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আর ল্যাপটপ মোটামুটি এমন অবস্থা হয় ফোর জিবি র্যাম তাতে গরুর গাড়ির থেকেও খারাপ অবস্থা এত স্লো চলে প্রোগ্রাম রান করতে মানে কাটচারটা স্ট্রে করতে সময় লাগে পাঁচ থেকে দশ মিনিট প্রোগ্রামটা রান করতে সময় লাগে পাঁচ থেকে দশ মিনিট এই কিছুদিন ধৈর্য ধরে করলাম হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই শিখলাম ধারণা হয়েছিল একটু যে অ্যান্ড্রয়েড কী কীভাবে কাজ করে তারপরে দেখতেছি আমার দ্বারা এই ল্যাপটপ কীভাবে কাজ করলে নিজেরই সম্ভব পরে বাস ছাড়ে দিয়ে এখন বিন্দাস দু তিন মাস ঘুরে বেড়াইলাম তারপরে এখন দেখি কী হয় নেক্সট দিন এই লাইফের গোল সেট করে না এগুলো আসল কথা মেন সমস্যা আমার ওইখানে যে কোনো একটা ধারণা করিনি তারপরে দেখবা তুমি নিচে টাকা সহায় পাবা না খালি দেখবা উপর দিকে টাকা পাবা পরে নিজের থেকে ধারণা হয় যেন আমিও পারবো চেষ্টা করলে তো সবকিছু
तो शेष कर जरा जरा कोर्स भर्ती हम तरह एक ग्रुप खुलते हैं मुहूर्ते ग्रुपे सब मैसेजार ग्रुप थक एट खुले खुलते जरा जरा रेजिस्ट्रेशन कर शुद्म तरह ग्रुपे एडोते पर प्रब्लेम हम एखे पोस्ट कर देवें संगे संगे प्रब्लेम सल्व कर दे चेषा करब तो एख ही खुलते ग्रुप ना खेल ग्रुप खुली सब गोवर्ती क्लस शुदुम्रिक्रेट ग्रुप कर दिल डिपेंड कर <laughs> 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 
মানে বন্ধ থাকবে না চার দিন দশ দিন বন্ধ এরকম থাকবে না আমরা চেষ্টা করবো এই সেমিস্টারে যতদূর পারি একদম কমপ্লিট করার যদিও না হয় না হলে পরে আলোচনা চলবেই আর কি আলোচনা এই পর্যন্ত নাকি শেষ